Baba kwa jina la Yesu tunakushukuru asubuhi ya leo. Ni mkono wako pekee umetulinda tulipotoka majumbani. Umetuleta nyumbani mwako kwa budi. Tunaona uwepo wako mali hapa. Baba ninaomba sawa na udumu alivyoita astoke mtu akiendelea kuwa mgonjwa kutoka mali hapa kwa jina la Yesu. Yoyote alikuja na itaji la kiroho, itaji la kimwili, Roho Mtakatifu kamhudumia asubuhi ya leo. Katika jina la Yesu. Baba ninaomba kwa ajili ya ibada hii sasa. Tunapoenda kusikiliza neno lako. Roho Mtakatifu wa Bwana tembea katikati ya kusanyiko. Tufundishe yale ambayo umekusudia asubuhi ya leo. Baba tukajifunze ambayo umetuitia katika ibada hii. Tunaomba roho ya uponyaji ikashuke. Roho ya kuelewa ikashuke. Roho ya hekima ikashuke. Roho ya maarifa ikashuke katika jina la Yesu. Karibu Bwana Yesu. Karibu kiongozi wa utumwa hii. Katika jina la Yesu na wote wenye imani waseme amen. amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Basi naomba tuweze kuketi katika jina la Yesu. Nikupongeze ambao umechukua nafasi kuja kwenye ibada ya leo asubuhi. Hakika Mungu wetu ni mwema na ni mwaminifu. Wale ambao ni wageni kabisa huduma hii inaitwa Success Chapel au kwa jina lingine ni Mlima wa Maombi. Ni mahali ambapo tunaamini katika nguvu ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanapata shida ukiona neno success wengine wanasema success ni injili za mafanikio. Lakini naomba nikwambie huduma hii inaitwa success of Christ. Ni kwamba Yesu kufa kwake ametuletea baraka. Ametuletea ukombozi. Unajua nilipokuwa na wokoka. Tulipokuwa tunaanza maisha ya wokovu, tukazani kwamba wokovu maana yake ni maskini. Tukaamini sana kwamba tunasuaza sana kwenda mbinguni ambako tutakuta majumba kwa tukuna najitia moto kuna mtu na gari zuri nasema hata mimi nitakwenda kuikuta mbinguni bwana Yesu asifiwe <laughs> kana kwamba kule mbinguni kuna vitu vya kimwili mpendo hakuna hakuna kitu kama hicho kule mbinguni ni utukufu zaidi ya gari ni utukufu zaidi ya nyumba ni utukufu zaidi ya afya njema kuna utukufu usiokuwa kawaida na tutakuwa na milii tutakuwa na milii mipya kwa mambo ya magari majumba sijui pesa iko hapa duniani na kuokoka sio manake Mungu atakunyima hivyo. No. Ukijua kanuni za kwenda na Mungu, Mungu atakupa uzima wa milele mbinguni utaenda kutesa na duniani atakupa hela. Ila utaweza kutenda dhambi. Dhambi ni marufuku katika huko. Na mtu anayetenda dhambi amelaaniwa kwa sababu Mungu alimtoa mwanae pekee kwa ajili ya dhambi. Kwa kitu kikubwa, Mungu atakupa mema yote ila utapata ushe au maudhi ya kwenye dhambi. Kwa sio na wasiwasi tunaposema mafanikio tunamaanisha kilo chako kimefanikiwa maisha yako binafsi yamefanikiwa na hata afya yako ni mambo matatu mafanikio ya kiroho tunategemea utakuwa ni mwombaji kuamka saa tisa usiku isiyo kitu ambacho na eti mpaka ufundishwe no wewe mwenyewe utasikia tu usingizi umekwisha utapiga magoti kitanani kwako sio na hela kitanani unasema naomba kwa jina la Yesu ndugu sio ndio 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 mtu utapiga magoti utamwomba Mungu na utapata nguvu ya Mungu katika maisha yako lakini pia kiafya mpendwa katika huduma ya tuamini wagonjwa atuamini katika magonjwa kwa sababu Mwenyezi sijawahi kugua na Mungu amenipa kamisha ya huduma kwa sijui gonjo wanake nini kwa ninajua kwamba uponyaji ndani ya Yesu ndio unatufanya tu na uzima hata leo kwa pokea hiyo roho ya huduma lakini na tatu ni mafanikio ya kiuchumi hapo ni kwenye tatizo Watu wengi wameshindwa kwa sababu mafanikio ya kiroho hayana uhusiano na mafanikio ya kiuchumi. Kuna watu wazani kama nilikuwa natoa fungu la kumi sana, Mungu akanibariki nikawa na pesa. No. Uongo. Ndio maana kuna watu watoe fungu la kumi wende kanisani na pesa. Hafina uhusiano Bwana Yesu asifiwe. Ni kanuni ambazo Mungu ameziweka tofauti na kanuni za kiroho. Ila ukiwa na Yesu ni kwamba utapata mafanikio ya kipesa, utapata pia afya njema ya kimungu ambao hakuna mtu anaweza kuipata, utapata pia maisha ya kiroho. Lakini ukiwa na pesa unaweza kushinda mengine ya kiroho. Kwa ni tofauti kubwa ndio tofauti kati ya mtu ambaye ameokoka na ambaye hajaokoka. Na ndio maana nimekwambia jambo kubwa jiepusha na dhambi. Dhambi ni chukizo mbele za Mungu. Asubuhi leo. Nitaka tu upate picha kwa yule ambaye inawezekana leo umefika ukijua juu duma ni nini. Lakini tunakwenda katika mambo makubwa matatu. 
kilo chako kinuke utakuwa na afya njema ukiwa na roho nzuri na afya njema pesa itakuja wala hakuna maswali labda ujui kanuni tajifunza kanuni mahali hapa bwana yesu asifiwe asubuhi leo somo ambalo nimempendeza roho wa kristo tuweze kujifunza pamoja linaitwa bado kuna tumaini bado kuna tumaini jana nilikuwa nataka dar es salaam na kuja dodoma nikawa nasafiri na gari yangu nimetoka dar es salaam na kuja kasi kidogo spidi kama 120 140 ghafla nikariona roli mbele yangu kubwa alafu kwa mbali kwa kuna kuja roli nyingine nikakanyaga mafuta kidogo ni mopatek yule mwenye roli nilipokuwa na mopatek nimefika katikati gari kasimama ningekataa kwenda na kule roli kubwa linakuja semi kwa nilipo katikati ya roli huku mimi niko katikati na kule kuna roli inakuja kasema safari ya mbinguni ndio hivi hivi kwa na Yesu asifiwe eh nikamwambia baba sasa roho yangu naweka mikononi mwako haleluya kwa hiyo baadaye nikapata mjasiri nikasema sitakufa nitafanya nini nitaishi sitakufa nitafanya nini nitaishi ghafla yule mwenye roli la mbele akafunga brake kwa hiyo kanipa nafasi ya mimi huyu jamani alikuwa pembeni yangu apite na mimi nirudi hivi kasalala kumbe bado Mungu ana makusudi na mimi kumbe bado kuna tumaini kwa nasikana siku ya leo watu wanakuja kwenye msiba <laughs> wa Yesu asifiwe lakini Bwana akawa na lengo lingine kubwa kabisa aikuishia hapo tunaingia karibu na Dodoma nikawa pia na katika mstari wangu vizuri naendelea ghafla basi moja na Alice Express mawili siku kwa moja siku mawili yameongozana mimi upande na kwenda speed ya mia moja na kitu na yeye anakuja kule speed na overtake magari manne kasi what is this Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikapita pembeni but hizi kuwa na nafasi. Kwa hiyo nikapita upande niliokuwa mimi, mimi nikaendelea na safari. Napenda nikwambie, haijalishi una ugonjwa gani. Haijalishi umefika tu umekata tamaa kiasi gani. Naomba nikutie moyo. Maadamu unapumua bado kuna bado kuna bado kuna tumaini. Mbwa aliye aliye ai ni bora kuliko simba aliyekufa narudia mbwa ambaye ana uwai ni bora kuliko simba aliyefanya nini maisha haya thamani yetu nguvu zetu ni wali na sio kingine maadamu una uwai bado kuna tumaini la kununua gari maadamu una uwai bado kuna tumaini la kujenga nyumba maadamu una uwai bado kuna tumaini la kupata ajira maadamu kuna uwai bado una tumaini la kufungua supermarket yako Maadamu una uwai bado kuna tumaini la kuolewa. Maadamu una uwai bado kuna tumaini la kupata watoto. Mungu hajawahi kushindwa. Mungu ni Mungu wa matumaini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ina maana katika maisha haya kinachokuwa ni mtaji mkubwa wa maisha yako sio pesa. Ndio maana Yesu akasema utafuteni kwanza ufalme wapi? Na haki yake yote. Akusema mtanyimwa pesa akusema mtanyimwa magari akusema mtanyimwa majumba akusema mtanyimwa afya njema no akasema hayo mengine yote mtafanya nini kwa kumbe kikubwa ni ufalme na nguvu ya Mungu ndani yako afya njema amani ya Mungu nguvu ya maombi ndio siri ya mtaji mkubwa wa maisha ya Kikristo kufanikiwa kwako ni tofauti na watu wa dunia mtu wa dunia hata asipoomba atapata pesa ila atakosa maisha marefu Mtu wa dunia hata asipoomba atapata pesa ila atapata magonjwa. Mtu wa dunia hata asipoomba atapata pesa lakini atapata kuvamiwa na mapepo. Kwa sababu anapozidi kuwa na pesa nyingi ina maana watu watamwonea kijicho. Ina maana wachewe watakuja usiku watamloga. Kwa ina maana wewe ambao na Mungu una ulinzi wa Mungu swala la pesa ni kitu ambacho Mungu atakupa kama utaamua kufuata kanuni za pesa. Kuna kanuni za pesa naomba nikwambie wazi. Sijui maana ya kuishia kwenye maisha yangu. Na nasema wazi mbele za Mungu likihubiri mahali hapa. Sijui maana yake nini. Mtu akiniambia ameishiwa simuelewi. Lakini maisha ambayo nimeamua kuyaishi ni ya kufanya kazi usiku na mchana. Uliza watoto wangu utaniona naangalia TV. Utaniona napiga story. Utakao je unione? 
Utaniona nimekaa tu kizembe zembe kijinga jinga tu sijui nafanya nini. Huo ni kitu ambacho katika udumai hiyo kitu kifle katika jina la Yesu. Marufuku. Ukiwa mpivu pesa itakimbia. Ukiwa mpivu hakuna kitakachotokea. Ukiwa mpivu hakuna kitakachokucha. Na uvivu na papana ni kwamba ukipewa chochote kufanya, fanya kwa nguvu zako na akili zako zote. Ukinipa mimi kazi leo hata kusafisha hapa nitasafisha the best way kwa namna ambayo ni nzuri kuliko namna yoyote inayowahi kutokea duniani nitatumia nguvu na akili zangu zozote nikitakiwa kusuka nywele kama najifunza kusuka nywele siku moja nitasuka nywele ambayo ni nzuri as day kutokea ndio moyo wangu umeumbwa hivyo kwa sababu hiyo ni kanuni ya kupata pesa kanuni ya kupata pesa ni kujituma katika kazi ya bidii yoyote inayokuja iwe ni kazi ndogo iwe ni kazi kubwa watu wote ambao ni wazembe pesa itakuwa ni story watabaki kanisani tu kaba koko ko ke 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 he ke ke mpaka saa kumi usiku what are you doing you are wasting time unapoteza muda na Mungu kafanye kazi kwa akili tumia akili yako na neema ya Mungu aliyokupa alafu Mungu afanye kitu cha tofauti katika maisha yako utabaki unamaliza ibada asubuhi na asante saidia nauli bwana utakwenda wapi mpendo kwa Mungu atuendi katika mstari hiyo sio njia za Mungu. Kwa ana posema kwamba sijui maana ya kuishiwa naomba uelewe ni kwamba ni mtu ambaye ukiamua kulipa kazi yoyote hata uniambie unisafishe nyumba napata hela nitasafisha. Nikutana mtu nimeishiwa ndio ameba na sani pia basi atakasibisha. Ana nipe chochote cha kufanya. Simpi mtu mi pesa mtu yote kwa namna yote kinyumba pesa mbia fanya kazi fulani na kupaya. Kwa sababu ukitenga msingi huo Biblia inasema kwamba nitabariki kazi za mikono yako. Mungu anasema atakubariki tu. No! Asikudanganye mtu kuna ibada siku hizo wanaenda nimeona juzi kwenye mitandao anasema haya ingiza mkono fukoni ingiza mkono fukoni anasema pesa njoo pesa njoo basi ngaombe kwenye kanisa upusi wali ya juzi fanya hivyo mpendwa atuendi hivyo ni utapeli huo utadanganywa chukua simu hayapokea hela hamna kitu kama hicho mpendwa haipo katika maandiko haya hii biblia inayosoma mimi hajai kuandika kitu kama hicho hata kama utapata hizo pesa itakuwa kwa muda mfupi na baadaye mmekuja kuonyesha anachokifanya ni kwamba kama ulikuwa na simu wanaenda kutafuta simu za watu kama kumi hapa ndani. Wanakaa kwenye kona. Haya mtumie ya simu sasa anaanza kuomba upako wa pesa, upako wa pesa pokea. Wanakutumia pesa wenyewe. Unasema haleluya nimepata pesa. Kumbe wezi angalia kama hizo pesa zitakwenda bali na wewe. Baada ya siku tatu una kitu ovyo kabisa. Usidanganyike. Kuchapa mzigo kwa bidii kwa jasho kubwa ndio njia pekee ya kupata pesa hakuna shoti kati dunia hii Mungu ajaomba kitu kama hicho akipo katika maandiko ya Mungu asiwa atakubariki atakubariki kwa afya njema atakuepusha na mabaya lakini swala la kujituma kwa bidii asikudanganye mtu fanya chochote kwa moyo wako wote na kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote ndipo utakapokuwa ufanikiwa sana kwako na ndipo utakapofika hatua hakuna siku utaishiwa pesa kwa sababu Mungu atafungua mlango huu, atafungua mlango huu. Nimekaa jana nikakaa nimerudi nyumbani, nikasema sasa nahitaji pesa kitu fulani malizie kitu fulani katika nyumba yangu. Nikashangaa napigiwa simu, "Ale unaweza kufanya kitu fulani?" Kaambia, "Ndio naweza." Njo. Nikasema, "Nakuja." Baada ya kanitumia tena mtu usiku, kanambia, "Unaweza kuamka saa hizi ukafanya kazi fulani?" Nikaambia, "Ndio." Nikaambia, "Usingizi kweli." Blanketi zuri kweli. Shuka zuri kweli. Nikakaa kitandani, nikakaa mezani usingizi unakuja nikajilaza kidogo nikachukua na maji unajua maji kwenye 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 nani kwenye beseni nimeshafanya hivyo bwana yesu asifiwe eh nikaweka maji kwenye beseni nikaanza kufanya ile kazi baada ya masamu ile akanitumia laki mbili zangu bwana yesu asifiwe after tusema kwamba utaishiwa utaishiwaje haiwezekani lakini ukiwa na roho ya uvivu na usembe forget about kupata utajiri utadanganywa na kila mtu tambia kwa karambe mavi na utenda kulamba. Usinataka utajiri. Bwana Yesu asifiwe. Napenda upone. Ninaongea somo la asubuhi ya leo. Bado kuna tumaini. Bado kuna tumaini. Tumesikia kwenye TV wale wanaosoma mitandao. Siku hizi ukiona 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 rangi rangi saba maana yake ni. Wangapi wanajua? Wangapi wanajua ukimi? Upinde. Wangapi wanajua upinde? Maana yake nini sikuizi? <laughs> Mnajua eh? Tayari dunia imeshabadilika. Tunarudi kwenye Sodoma na ukiangalia, ukiangalia kwenye news kinaita taarifa habari wanavutisha tisha watu, 
unakosa matumaini na unabaki ya dunia nafika mwisho dunia nafika kwani nani nikwambia ndio mwisho mpendo mwana alikuepo kwani kuna jipya kuna jipya dunia hii hakuna sodoma na gomora kwani tuko leo ilikuwa jana si alikuepo yapo kwa kuna jipya chini ya dunia wale wanamtumainia bwana matumaini yetu yabadiliki tunabaki tukimjua Yesu Kristo kwa sababu katika maisha yako naomba nikwambie kitu cha msingi unielewe katika maisha kama kuna kitu cha kukimbia ni dhambi kama kuna kitu unatakiwa kichukie ni dhambi mengine yote Mungu atakujalia na ukiwa utendi dhambi hata kama utakufa leo unaenda mbinguni lakini yule anaishi maisha ya dhambi kidogo usinzi kidogo uongo kidogo wizi kidogo tamaa kidogo uendi mbali na sikizo anajificha kwenye simu anaangalia pono amejificha kwenye kona pendo Mungu anakuona Sipoteze muda namna hiyo. Ishi maisha ya kumchua Mungu na kutumainia. Usiogope mwanadamu wa kuona angalia Mungu ndio afanye nini. E, usiogope mwanadamu hana kitu huyo. Hata afanye nini? Mwanadamu ni mwanadamu tuwezi kusaidia kwanza atakusema vibaya. Lakini Mungu akikuona moyo wako unapompenda atakubariki. Atakujalia neema na kukupa milango ya baraka katika maisha yako. Siku hizi tumeongea mambo mengi ya manabii wa uongo. Yanakatisha tamaa kuna vitu unaviona kwenye kanisa ambako unaviokopa vimezidi hata vile vya shetani mwenyewe eti wanafundisha namna ya kufanya mapenzi kwenye kanisa msikia wapi umeona ndio kizazi tunachoishi ki dunia ndio inavyokwenda hiyo inakatisha tamaa inaogopesha lakini nyinyi kwa watu ambao wanajua kuna maumivu mabaya duniani kama kifo cha ndugu pamoja umesikia ajali za watu kwa pamoja Nisikia maumivu makali yote yanapata. Yanavunja moyo. Unapona mtu mmoja anakufa ina maana kuna watu kubwa walikuwa wanamtegemea. Ina maana kuna kukatika tamaa. Kuna kuchoka. Kijana mmoja akaniambia ile ajali ya wapi ya ya Tanga juzi. Akaniambia pale ndio nilikuwa nataka kwenda kutumia ela kwa ajili ya kupata ada ya shule. Lakini mfadhili ambaye atakulipa hiyo ela ndio ifa nini? Amekufa moyo unakata tamaa. Mmoja akaniambia kwamba alikuwa anamtegemea kiongozi fulani wa nchi. Yule mtu ambaye atakiwa kumpa kazi, akamwambia kwanza njoo kesho uanze kazi, akahamishwa kazi. Moyo unaumia maumivu makali kwa sababu ya kukata tamaa. Lakini mpaka leo wale wanaojua uchumi ulivyo, bado kuna vita kule wapi? Ukraine, si ndio? atujui kama ile jamaa atalipua ile bomu atalipua lakini mtu wa Mungu hutakiwa kuogopa mtazamo wako ngoja nikwambie kuishi ni nani kufa na wale sijawahi kukaa nikiwa na maumivu mawazo yote kuhusu dunia hii kwa sababu ninajua nikiishi naishi kwa ajili ya kusudi na Mungu nikifa naenda kupunzika na nani i don't fear ukimjua Yesu kuna raha sijawahi kuwa na mashaka nikiona kitandani na lala usingizi mzuri kwa sababu yeye yuko pamoja na mimi natamani ujue utamu wa kumjua Yesu amani ya kumjua Yesu furaha ya kumjua Yesu ushindi wa kumjua Yesu una ujasiri wa tofauti katika maisha haya ngoja nikwambie matatizo mengi katika maisha ya binadamu sio kwa sababu kuna matatizo ni mawazo ukishakuwa na mawazo kama kitu fulani kibaya kitakuwa kibaya lakini ukiwa na mawazo neno la Mungu likakaa kwa wingi na nimeoka jua kwamba mambo yote ni mema kwa wao mchao. No worry. Nilikuwa na dada yangu pale nikamwambia mtoto anaumwa. Lakini unamwomba Mungu unashangaa ugonjwa unagoma. Unapiga magoti kwa kia zote kwa sababu kuna watu imesha imeshatokea mtu mmoja akapona anakuja kuombewa na anapona hapo hapo anatembea alikuwa kirema. Lakini leo unakuta unakuwa na mtu ambaye anakuta ni ana matatizo ya kiafya unaombea unashangaa hakuna kinachoendelea. Sasa ukiwa na akili ndogo unasema oho sasa hapa ni mwisho. Ninapenda nikutie moyo kwa Mungu watu kati tamaa. Mungu ana majira na wakati wa kufanya mambo yake sio wakati wako wewe. Amua kutulia unapotulia kuna siku na saa usio zani Mungu anafanya muujiza. Watu wengi sasa ni mahangaiko. Bwana nimesikia kule unapeleka mchanga. Ukipeleka mchanga mambo yako yananyoka. Mpendo ni wa kienyeji yao askudanganye mtu sio Kristo huo amna kwenye maandiko haya Yesu akufanya hivyo sasa usipokuwa makini unatekwa na imani za uongo za ubabaishaji na mwisho wa siku unapoteza mpaka Yesu uliokuwa naye 
kwa sababu wengi wao kwa sababu ni matapeli wanafanya mambo mabaya kuona alibu watu kuliko walivyokuwa mwanzo lakini pia unapokea mapepo ulikuwa na pepo la asila leo unakuwa na pepo lingine la uzinzi ulikuwa na pepo la uongo leo unakuwa na pepo lingine la asila kwa kuna mambo mengi yanayo tokea mpendwa naomba nikwambie kuna wakati wana wa Israeli walikuwa utumwani inaitwa inchi ya Babylon na walikosa tumaini kwa sababu kunapokuwa katika dunia hii hakuna tumaini maamuzi mengi yanafanya sio kwa ajili ya watu wa Mungu ni kwa ajili ya watu wa dunia hii kwa sababu kuna watu wana tumaini nyingine zaida kwenda mbinguni leo asubuhi napenda nikutie moyo kwamba bado kuna tumaini mwambie jirani yako bado kuna tumaini bado kuna tumaini naomba tuangalie kitabu cha Isaya ile sura ya 40 mstari wa 31 ili unielewe vizuri sikiza kwa makini sikiza kwa makini Isaya sura 40 mstari wa 31 kama una Biblia fungua na mimi kama una basi naomba uangalie kwa makini maneno makini muhimu sana ukitoka kwenye ibada ngoja nikwambie kitu ukienda kwenye ibada yote iwe ni hapa au sehemu yote kumbuka neno angalau mstari mmoja kusimamia kwa sababu Mungu anatembea katika ahadi Mungu atembee katika maneno ya bra bra kuruka ruka. No, Mungu anatembea kwenye ahadi zake. Kwa ushika angalau mstari mmoja wa wiki hiyo. Ili utembe nao kusaidie katika mapito unaopitia. Mungu yuko kutimiza neno lake. Isaya 40 kama anasema, "Ata vijana watazimia na kuchoka. Na wanaume vijana wataanguka. Bali wao wa mgoje yao Bwana watapata nguvu mpya." watapanda juu kama kwa mba, kama mbawa juu kama mba, kwa mbawa kama tai watapiga mbio wala hawatachoka watakwenda wala hawatazimia asubuhi leo naomba nikwambie inawezekana umeomba sana juu ya muujiza wa mume inawezekana umeomba sana juu ya muujiza wa ajira Inawezekana umeomba sana juu ya mujiza wa kupona. Naomba nikutie moyo bado liko tumaini. Au wamgojea Bwana watapata nguvu mpya. Watakwenda kwa kasi. Sasa ngoja nikwambie kitu. Mungu hajasema majaribu hayatakuja. Mungu hajasema mapito hayatakuja. Mungu hajasema kwamba utapata shida. No, zitakuja. Hebu tusome mstari. Isaya 43:1 mpaka 3 inaelewa. Anasema lakini sasa Bwana aliyekuhuku ruku ewe Yakobo yeye aliyekuumba e Israel asema hivi usiogope maana nimekukomboa nimekuita kwa jina lako wewe uwangu anasema upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja na wewe katika moto hautakugalikisha Upendapo katika moto hautateketea wala hautakunguza hauta Anasema maisha yanaweza kuwa maji mengi kuna mtu anamaliza chuo ajira hakuna na ajui baada hapa inapandaji siogope Bwana amekuita kwa jina lako mimi naitwa kwa jina la sako sikio amekuita kwa jina gani jina lako mwenyewe Anasema usiogope Yakobo maana ujapopita katika ukuta wa mgumu maji mengi hata kugalikisha. Ngoja nikwambie, anaposema maji mengi sio maji madogo unapita madogo madogo. Maji yamekufikia hapa. Kichwa tu kinaonekana. Anasema usiogope. Mimi niko pamoja na wewe. Ngoja nikwambie, Mungu kama yuko pamoja na wewe, kama kufa mtakufa pamoja? Na kama Mungu hawezi kufa pamoja, hawezi kufa na mimi siwezi? Kwao ngoja nikwambie, majaribu ya kinijia na fly sio kopi majaribu sina mashaka na changamoto za maisha ninajua ndio kipimo cha mimi kwenda hatua nyingine hakuna namna ambapo mtu yote wa Mungu amewahi kuinuka kwa raha haipo jaribu linakupa nafasi ya kumuomba ngoja nikwambie kama wiki mbili zilizopita labda nikwambie tu kweli ili unielewe tulikuwa tumeanza mwaka na nilikuwa kidogo hali ya kiuchumi imekuwa sio nzuri na ndio naweza kuwa na hela lakini si ishiwi lakini bado najiona kwamba sina hela ambazo nazihitaji na mambo yalikuwa ni mengi natakiwa niyafanye 
Wiki ya kwanza ikapita asioni upepo wote ukienda kokote. Mambo magumu. Kale ka balance kale kwako kwa nimekatuza si wengine tunapenda kutunza kibubu. Wangapi wana kibubu? Wangapi wana kibubu muda? Kama una kibubu wewe masikini sasa utakwenda na maji sasa. Hebu jitahidi kuwa na kibubu bwana hata kama kwenye benki. Eh kanyumbani kuwa na sehemu ambayo una hela ambayo labda itokee wa kupiga ndio unaweza kuitoa. Kuna kitu kinaitwa kibubu bwana yani ukipata hela yote hata kama nishikia sifa usije ukafika tu kuishiwa hela mpaka zikaisha zote. No! Bibi anasema kwamba katika nyumba mwenye yake kuna akiba. Katika nyumba maskini wanakula kila kitu. Tabia moja wapo mtu mwenye tabia umaskini ni kula kila kitu. Ukana mtu akipata hela mpaka siishe ndio anatulia. Yaani yule atakuja atakupigia. Atakuwa ni hivyo hivyo. Yaani puyanga puyanga tu. Unajua maana kupuyanga puyanga. Eh, lakini mtu ambaye ana hekima lazima ana kibubu. Wenda katika benki au ni hela ambayo ndiela yako ya mwisho kabisa kwamba ikitokea ni hata itokee ni hata itokee nini haiwezekani ukaigusa na hata kama ukitaka kuigusa basi tapita siku tatu jana njaa unjana chakula ndio unaweza kuigusa yani tunasema kwamba sasa mambo magumu bwana Yesu asifiwe kwa hiyo kafika tu kibuku nacho kinaanza kuanza kunaanza kutangalia ni kibuku changu kwa mali sasa nikagusa za kibuku lakini mbona Mungu ajaye kuniacha hivyo ah nikatoka chumbani saa 4 usiku nikaja kwenye madhabahu haya nikalala hapa nikamwambia Mungu neno lako linasema utanipungukia uta neno lako linasema nijapopita katika maji mengi sitagadikika baba umesema kwamba wewe ni Mungu ambaye utanipa kila ninachokitaji sana utajiri wako Mungu wangu umesema nitakapokuwa mtu ambaye natoa sadaka na fungu Mungu hutanipungukia na nyumbani kwangu mtakuwa na chakula sasa baba sikiliza nimefika hatua mambo magumu haya ninaona upepo na kuelekea sio kule sijai kupitia wakati kama huo Ninaomba msaada. Nikakaba masaa kama matatu nikimlilia Mungu. Nikatoka sijui majibu. Nikaenda jumani kalala. Asubuhi saa mbili saa kwanza chukua kazi. Bwana Yesu asifiwe. Ninapenda nikwambie sio kazi ambayo unaifanya ndio unakupa pesa. No, ni miujiza. Katika ule ujuzi unao Mungu anafungua neema za tofauti. Lakini kuna wakati unapona unapita kwenye maji mengi usikae nyumbani. Nenda kanisani kamlilie Mungu kana Mungu mlingana ndio maana kwa nasisi jamani someni neno kwa sababu lazima una mistari ya kusimamia Mungu afanye mambo kutumia akili yako hey, Mungu mimi sasa watoto wanakufa forget about it watakufa Mungu atembee kwa sababu una kilio no Mungu atembee kwa sababu umepiga kelele sana no Mungu anatembea kwa sababu neno lake limesema nini kwa aijalishi utatoa machozi kiasi gani kama utataja neno la Mungu kujia kumkumbusha Mungu hadi zake unapoteza muda kwa sababu Mungu anatembea katika maagano Mungu atembee katika bra bra forget about it ndio maana nimekwambia ukipata mstari hapa ambao unakushika kamatia uoo shikilia uoo nenda nao watu wanasema hakuna ajira mimi sielewi swali kwa sababu najua Mungu ana ajira za kutosha kwa watu wake kwa sababu serikali bado ina ajira Atakwambia mtu kama kuna kitu usisikilize maneno ya watu angalia Mungu amesemaje na simama na hapo alafu unganganie Mungu vizuri juu ya kile unataka kufanyika na ukingangana watu wanganizi ndio wanapata faida watu ambao sio wanganizi forget yani sahau ngoja nikwambie ukweli ukiwa ni mtu ambaye kidogo tu umesha 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 kata tamaa umechoka bibi anasema usiogope after usio mtu kuongea na watu Yaani watu sema matatizo unachoa mimi sasa hivi na hali ngumu. Unachoa bwana nimepitia upepo mkubwa. Mpendo watu wanakucheka, wanakusodoa, wakusaidia. Forget it. Kama mtu akupi pesa achana naye. Nenda kamlilie Mungu. Mungu ukiongea naye atakupa tena kwa siri. Lakini wanadamu sana sana atakachokuongeza ni kucheka. Na kuona na kujua na kuzomea kwamba huyu jamaa muone sasa. Kwa usije katika maisha yako kwa watu wanasema sasa hali ngumu. Ah! Eh upepo umekomaa mambo magumu au saidi. Katafute namna ya kuishimambia Mungu, niungamanishe na watu watakaolipa pesa. Niungamanishe na watu sahihi ambao watanitoa katika hatima hii. Niungamanishe na kitu fulani cha msingi. Ngoja nikwambie mimi kuna wakati natumia mtu pesa. Imetokea mara nyingi. Natuma alafu pesa nagoma kwenda. Ina maana huyo mtu amefungwa kwa namna ya kifedha. Sio mimi pekee yangu. Ina maana kuna watu wengi wanataka kumtumia pesa. Hawezi kwenda au unashaka umetuma na kwambia pesa imekwenda na kwambia hajapata mpaka siku ya pili wapi mwepata hela na kwambia sikupata 
sio mtandao peke yake kuna vitu vingi katika ulimwengu wa roho kuna mtu anakuwa amefungwa kwenye kisima uchumi umekata papi 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 anabaki tuyupo baada ya kata tamaa kwa Mungu baada ya tafuta namna kuishi kila namna fulani naomba nikwambie Mungu ni mwaminifu ukiona mambo yamekuwa magumu nilie nikumbushe hadi zake niliwaambia siku hiyo pita nikamwambia siku hizi kuna simu una search tu pale namna kupata mafanikio ya kifedha ki Mungu Utakuja mistari mingi ya Biblia. Mwambie Mungu kuhusu hili. Mwambie Mungu kuhusu hili. Mwambie Mungu kuhusu lakini ukipata pesa pia mkumbuke Mungu, kumbuka maskini, kumbuka na kutoa fungu la kumi Jifunze hicho kitu. Atusikize katika Biblia sana kuhusu fungu la kumi Lakini kwa ajili ya uponyaji wako mwenyewe. Juzi nilikuwa naongea na mmoja kati ya vijana wangu wa kiroho. Akaniambia mchungaji na mambo magumu. Hali yangu ya kiuchumi ni ngumu kupita kiasi mpaka familia nilipeleka huko mpaka nataka kumwacha Yesu. <laughs> Akaniambia nimemtumikia Mungu na omba na kusali na funga na kila siku niko kanisani kaka kaka koko koko unajua ndio unafanya kaka kaka koko koko. Sio dhambi. Akaniambia lakini nikigusa mifuko, mifuko iko apache apache roho eh. Apache roho eh. Eh mambo magumu. Akaniambia sijui nifanyeje. Roho mtakatifu akaniambia muulize nafanya fungu la 10 natoa. Nikamwambia mpendo Unatoa fungu la kumi. Ah mchungaji toma ukajana mwezi wa sita arezenye ndogo na shinda kutoa fungu la kumi. Nikamwambia brother, em <laughs> tusifanye masiala. Em waachana na mimi. Karekebishe tu fungu la kumi. sina haja hata kukuombea. Ukipata hela yote na ukuja, fungu la kumi la Mungu mpatie. Wala usimize maswali. Watu wanaongea mimi kuhusu fungu la kumi. na ngoja nikwambie, mimi sikusisitizi tu fungu la kumi. lakini naomba nikwambie katika maisha yangu kilichonitoa siku zote ni kwenye fungu la kumi. Yaani Mungu atakupa pesa, utakapomuomba neema atakupa pesa. Kumbuka sehemu ya Mungu, anataka tu 10%. Kumbuka maskini. Naomba nikwambie nyumbani kwako vikapu vyako havitachoka kujia baraka. Lakini vivi utakula mpaka shilingi elfu moja yote. Hata shilingi shilingi moja umpelekee Mungu. Naomba nikwambie kwamba zitaisha na nyingine zitaisha na baadaye utaanza kuangaika. Na utabaki sana nasema inakuwaje. Mungu anafunga milango yote. Tatizo ni kama ni milango Mwenye ni kuambia labo nielewe. Kazi unayoifanya kama umeajiriwa na mtu au unafanya kazi kwa mtu, haitakutajirisha. Milango ambayo Mungu anaweza kufungua ndio itaweza kutajirisha. Na Mungu anafungua milango kwa kukutanisha na watu sahihi. Kuna watu wanaitwa watu sahihi, kuna watu wa ovyo. Wewe kila siku unakutana na watu wagonjwa tu. Mungu anatakiwa kukutanisha na watu sahihi wataka kusaidia kuvuka ta... Yusufu alikutana na watu sahihi. Abraham alikutana na watu sahihi. Isaka alikutana na watu sahihi. Bwana Yesu alikutana na wanawake ambao walikuwa wanamsaidia kwenye huduma, wanawake sahihi. Kuna watu ambao sio sahihi ukikutana nao wanakuongezea matope tu. Ni matatizo, jua matatizo, lakini kuna watu ukutana nao wanabadilisha historia nzima ya maisha yako. Mpendwa, asubuhi leo. Biblia inasema kwamba tangu enza Yohana mbatizaji hata leo ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu na au wenye nguvu ndio atakauteka Mathayo 11:12 12 Asubuhi ya leo naomba ukombe maombi ya nguvu kwa ajili ya ile cheza moto ile kitu kinachopitia katika maisha yako ambayo kimekuwa kigumu naomba kukumaanisha usiruhusu mawazo yako wewe mbali na mdomo wako yani usema sema baba unasema baba huku mawazo yako kukalia koo nasikia kuna kalia koo Dodoma wana Yesu asifiwe au yako sehemu nyingine kwa tunapoenda kuomba maanisha unachokisema na sema unachokimaanisha mbele za Mungu na Mungu atenda kufanya kitu cha tofauti siku ya leo katika jina la Yesu bado kuna tumaini bado kuna tumaini naomba nisome kitabu cha mwisho kisha tuingie kwenye maombi habakuki ile sura ya tatu mstari ule wa na saba na kumna nani abakuki kitabu cha abakuki kama una video yako naomba tusome pamoja kitabu cha abakuki ambao ndio itakuwa inatupeleka moja kwa moja kwa ajili ya kuweza kuomba asubuhi ya leo kitabu cha abakuki ile sura ya tatu ule mstari wa 17 na wa 18 kwamba tufungue pamoja kitabu cha Abakuki ile sura 
ya tatu mstari ule wa 17 na 18 kitabu baada ya weli ni baada ya Amos leo nakuja Yohana kibeni picha sehemu kidogo unaweza ukashindwa kukipata lakini naomba tufungue pamoja kitabu cha Habakuki ile sura ya tatu baada ya kitabu cha Mika na umu ya Habakuki ile sura ya tatu mstari wa 17 na 18 naomba nisome naomba nisikilize kwa makini sana kama unaweza kusikiliza unielewe anasema maana mtini hautachanua matundu maua wala mizabibu amtakuwa na matunda tabu za mizetuni itakuwa bure na mashamba hayatatoa chakula zizini amtakuwa na kundi wala vibandani amtakuwa na kundi la ngombe walakini nitamfurahia bwana nitamshangilia mungu wa ukovu wangu yeova aliye bwana aliye ni nguvu yangu yeye uifanya miguu yangu kuwa kama kurungu naye ataniendesha katika mali pangu palipoinuka inawezekana pesa zimekwisha inawezekana ndoa imesambaratika inawezekana watoto hakuna inawezekana chakula nyumbani hakuna inawezekana matumaini uliokuwa nao kwa ajili ya mambo yaliyokuwa yametegemea yamekwisha lakini abakuki anasema chakula kitaisha garani nitaenda kulima shamba litanyeuka lote bado nitamtumainia nani anasema yeye ndiye taraja langu asubia leo sijajua uenda yako ni ya nini tusimame sema baba katika jina la Yesu ninakushukuru asubia leo kwa kuwa we ni mwema baba katika jina la Yesu na nyenyekea mbele zako katika jina la Yesu e bwana ninaomba msamaha kwa dhambi yoyote ambayo nimetenda kwa kuchua au kutokuchua kwa kufikiri au kwa kuwaza e bwana naomba msamaha katika jina la Yesu baba ninaomba ufute uvu wangu baba naomba andika jina langu kwenye kitabu cha usiku ondoa jina langu kwenye kitabu cha dhambi E Mungu wangu nimetambua kwamba napaswa kutoa fungu la kumi inawezekana kwenye maisha yangu nimeacha swala hilo ninaomba msamaha naomba unihurumie baba neno lako linasema nikirudi kwako na kutubu utasamehe dhambi yangu na utaniweka dhambi yangu mbali nami kama magharibi ilivyo mbali na mashariki baba nisamehe ninaomba kuanza upya ili nitembee na wewe katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Ninaomba asubuhi leo. Kila roho ya kukata tamaa katika maisha yangu. Ewe roho ya kukata tamaa. Ewe roho ya kukata tamaa. Toka ndani yangu. Kufa shindwe kwa jina la Yesu. Baba ninaomba roho ya ujasiri. Roho ya matumaini mapya katika jina la Yesu maada mnaishi sitakufa nitauona wema wa Bwana katika maisha haya na katika maisha haya nitamtukuza Mungu wangu sema baba kwa jina la Yesu kila madhabahu ya giza inayotaja jina langu kwa ajili ya uharibifu kwa ajili ya umaskini kwa ajili ya kuishiwa ewe madhabahu kufa kwa jina la Yesu achia roho yangu Achia mwili wangu. Achia nafsi yangu. Ungua kwa moto katika jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu. Naomba asubuhi leo. Nguvu yoyote inayoita jina langu na inaita mali yangu. Ewe nguvu, ishiwe nguvu. Shindwa kwa jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu. Nguvu yoyote ambayo imechukua mali yangu, imechukua afya yangu. Lejesha kwa jina la Yesu. Lejesha kwa jina la Yesu. Lejesha kwa jina la Yesu. Baba ninaomba kila nyoka wa giza aliyetumwa kinyume cha baraka zangu. Ewe nyoka wa giza angamia shindo kwa jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu. Ninaomba asubuhi leo. Mahali popote 
wanapopindua mbeza kwa ajili yangu kinyume changu lile jambo nilopewa mimi wanampa mtu mwingine baba ninaamuru wapindua meza pindukeni angamieni sambaratika kwa jina la Yesu baba kwa jina la Yesu ninaomba asubuhi ya leo aina yoyote ya kuoza katika mwili wangu katika maisha yangu shindwa totea potea kwa jina la Yesu e bwana nguvu yoyote mamlaka yoyote inayotamka laana juu ya maisha yangu ewe laana laanika wewe kufa kwa jina la Yesu mimi silaaniki maana Yesu yuko kwangu laana yoyote katika maisha yangu badilika kuwa baraka katika jina la Yesu baba ninaomba chochote kilichonisumbua hapo nyuma katika maisha yangu ninaomba Bwana kikapate kubadilika kuwa baraka katika jina la Yesu baba ninaomba yuda yoyote anayenizuria mabaya luda yoyote anayenisemea mabaya kwa watu ewe yuda sikia sauti ya Bwana kufa kwa jina la Yesu shindwa milele katika jina la Yesu baba katika jina la Yesu ninaomba asubuhi leo chochote kilichonisumbua hapo nyuma kisirudi tena katika jina la Yesu nguvu yoyote inaoniibia mali inaoniibia biashara inaoniibia furaha nyauka nyauka kwa jina la Yesu baba katika jina la Yesu naomba asubuhi leo sababisha itokee njia pasipo na njia jambo hili gumu bwana naomba lipate majibu katika jina la Yesu naomba napotoka kwenye ibada hii wale walionicheka bila tatizo lilikuwa gumu sambaratika yeyuka katika jina la Yesu ona jua unapitia nini hebu muombe Mungu sasa ita mchina la Mungu muombe Mungu wangu naomba unisaidie katika jina la Yesu Naomba babu ingilie kati katika maisha yangu. Rika madere bosa. Keria ndo robo jemekele ma. Reko baka ni ndo robo jemekele. Rekia mori ndo robo sa. Kere da rabosa baka ni ndo robo sa. Rika mari ndo robo jemekele ma. Reka baka ni ndo robo sa. Reko baka ni ndo robo sa. Reka mari ndo robo sa. Reka mari ndo robo sa. Rekabaliyo <laughs> Ekio robosa reka bari ando robosa reka bari ando robo keri ando robosa reka mari ando robosa keri nda robosa reka mari ando robosa reka bari ando robosa reki amori ando robosa keri nda robosa